Magandang uh, gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakito ulit tayo sa pinakalaitas sa ating panahon. Ito po ang ating Tagalog version ng weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero a 12 hanggang 14, 2022. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, punta na tayo sa latest graph shot na yung ako ng Miyerkules hanggang bukas Webes. Yung in-expect po nating bagong surge ng Amian ay nakakanasa na po natin ngayon sa buong bagay po ng Luzon. Ang pagkakaibalang nito sa mga previous na Amian, medyo mild po ito. So, magbibigay po ito ng um, katamtaman na hangin mula sa 15 hanggang 35 km bawat oras at na uh, medyo mapanganib pa rin sa mga malilit na sasakyang bangdagat ang, ang mga karagatan dito po sa silangan bagi po ng uh, Luzon kasama po ang uh, Extreme Road ng Luzon. At uh, itong areas po nito ay magiging uh, uh, Bagyang mainit na may uh, maulap na pabuwi rin, lalo na po sa may silangan bagi po ng uh, uh, Luzon hanggang dito po sa may hilagang bagi po ng Kabikulan. Dito naman po sa may kanluran bagi po ng Luzon, yung mga bahagi po sa kanluran ng Sierra Madre at Cordillera ay magiging tuyo po. Although affectado po sila ng amihan, hindi naman po siya magbibigay ng mga ulan at yung mga kaulapan ay naiiwan po dito sa may silangan bagi po ng Sierra Madre. Kaya pagdating sa western sections ay medyo tuyong-tuyo po. Okay, walang ulan na posibleng maganap. Itong nasa eastern sections, may mga light showers na inaasahan, lalo na po yung mga na-facing the east sa may uh, 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 windward side o sa may east side ng mga mountains, sa so may inaasahan po dyan mga ulan. At dito rin po sa mga coastal areas ng Bicol, may mga inasan po mga light showers. But overall, ay medyo tuyo po ang ating panahon. Hindi masyadong malakas itong amihan. Mild lang po siya. At dito naman po sa may kabisayaan, may Maropa, Sulu Archipelago, ay humihina na po yung amihan. So ito po yung uh, mahinang amihan po, yung northeasterly surface trade winds. At dito rin po sa may Kalayan Island Group, ay medyo okay naman po. Okay, medyo maliwalas ang panahon. Blue skies. May mga malilit na chances naman, may mga ulap, but overall, tuyong-tuyo po dito. Mas may mga ulan lamang po dito sa may area po ng uh, Katimugang Leyte, uh, Cariga, at Northern Mindanao, dulot po ng shear line. O ito po yung dulong buntot ng isang frontal system dito po sa may uh, east of Japan. Mabilis na kumikilos, paka, pa, uh, ito po ay kumikilos pa silangan, hilagang silangan. So, yung kanyang shear line ay nakakaawad po dito sa may Hilagang Silangan at uh, Hilagang Mindanao. So, may mga showers po dito na may mga possible na chances of localized thunderstorms. So far, yan po ang ating latest sa ating panahon. Ang buong Pilipinas ay maging katamtawan po ang lagay ng panahon doon sa mga areas na hindi natin binanggit. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin natatanawan na LPA o bagyo na posibleng mamuo. So, all clear po tayo for the next 5 to 10 days. Ayun po sa mga latest uh, computer models. Ngayon, tingnan natin fast animation. So, all clear po ang Pilipinas. Dito po sa Zoom satellite animation ng windy.com. Ito po yung uh, satellite. So, ang kita po natin. Napakarami pong mga mid-level, low-level cloudiness sa Luzon. But medyo malinipis po ang chance po ng mga ulan po ito. Mga light showers na po sila ang bagay. Uh, dito po sa may area po ng shear line, malahat po sa coastal areas po ng Surigao del Sur, may mga possible rains po dyan at thunderstorms dahil po meron tayong maliit na uh, thunderstorm dito. Okay? <coughs> at ito naman po yung rainfall accumulation for the next 3 days. Uh, susunod na tatlong araw hanggang biyernes, inasahan po yung mga light showers dito, sila ang bagay po ng Luzon at uh, sila ang kabisayaan magiging mas malakas po dito sa may bagi po ng Hilagang Silangan at Hilagang Mindanao from Misamis Occidental, Cagayan de Oro, at dito rin sa Misamis Oriental, gayon din po sa Karaga, ay may mga inaasam po mga showers, becoming mas uh, maulan po dito sa may silangan bagi po ng Surigao provinces. Okay, so far yan po ang ating latest at kontinuin natin yung wind forecast for the next 3 days, walang pagbabago 
hanggang sa Friday ay manatili po ang um, Northeast Monsoon, yung hanging amihan. At uh, mahinang amihan naman po sa buong bagay po ng, at, uh, ng uh, Kapuloan except for Mindanao. So, inaasahan po natin yan. At uh, possible pa rin, nandiyan yung shear line na uh, ka po sa silangan bagay po ng Mindanao. At bago tayong paalam, ito yung Global Tropic Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po for the next two weeks. So, for week 1, January 12 to January 18, uh, saan pa rin yung below average rainfall sa uh, malaking bagay po ng ating bansa. Walang tropical cyclone o bagyo na posible mo At yung week 2, valid January 19 to 25, mayroon mga possibility o 50% chance na magkaroon po tayo ng uh, Above average rainfall sa silangan bagay po ng uh, Visayas at Mindanao but nasa moderate confidence po po ito. Possible may LPA po dyan or yung easterlies or wedding shear line na posible mo pa ulan sa January 19 to 25. So malalaman po natin yan next Wednesday kung ano magiging forecast uh, sa mga dates na yan. Okay? At dyan po nagtatapos ang ating uh, latest update na yung uh, gabi ng uh, Merkulis. At babalik ulit tayo sa Viernes upang bigay sa inyo pinakalaitos sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawang Papaalam. Bagingat po tayong lahat. Be hashtag with the wiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.